வணக்கம் நான் ஹோமியோபதி மருத்துவர் கோப்ரேமா புது புது வைரஸ்கள் நிறைய வருது ஏன் இப்படி நடக்குது இதற்கு தீர்வு தான் என்ன புது புது வைரஸ்கள் தோன்று கொண்டே தான் இருக்கும் இது ஏன் அப்படின்னா இது ஒரு மிக நீண்ட ஒரு அறிவியல் இதை ரொம்ப சுருக்கமாக சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த வைரஸ் நுண்ணுயிரியானது மற்ற நுண்ணுயிரிகளிலிருந்து தனித்துவமானது இந்த தனித்துவத்தினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு பண்பாக செல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ் செல் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்களில் இது எவல்யூஷனரி ப்ராசஸ்க்கு வந்து இது ஒரு முக்கிய கருவியாக இது இருந்து வருகிறது என்பதை அறிவியல் வந்து சொல்லுது அப்போ வைரஸ் வந்து உண்மையிலேயே நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நுண்ணுயிரி அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியுது இதற்கு தீர்வு என்ன இப்போது எல்லா வைரஸுமே எல்லா நேரங்களிலையும் எல்லோருக்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்துவதில்லை அதையும் நம்ம கண்கூடாக பார்க்குறோம் அப்போ இதற்கு என்ன தீர்வு ஒரு வைரஸ் புதிதாக கண்டறியப்பட்டவுடன் உடனே அந்த வைரஸை அழிப்பதற்கான மருந்துகளை தயார் செய்வது தீர்வாகுமா இல்லை இந்த வைரஸ்கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு போக்கு காமிச்சு ஒளிஞ்சிருந்துக்கிட்டு அதுகிட்ட இருந்து தப்பிச்சிட முடியுமா இல்லை அதுவும் முடியாது அப்போ என்னதான் தீர்வு மனிதர்களை அதிகமாக பாதிக்கக்கூடிய சில வைரஸ்கள் யாரை பாதிக்கிறது எந்த மாதிரியான என்ன சொல்கிறது ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஒரு நாட்பட்ட நோய்கள் இருக்கிறவங்களுக்கு இது பாதிப்பு ஏற்படுத்துகிறதா இப்படி பல காரணங்களை நம்ம வந்து ஆய்வு செய்யணும் இப்படி பல காரணங்களுடைய ஒரு ஒரு ஒட்டுமொத்த பார்வையாகத்தான் நம்ம இதை வந்து அணுக வேண்டும் ஒவ்வொரு வைரஸையும் ஒவ்வொரு முறையும் தனித்தனியாக அழிப்பதற்காக நம்ம கிளம்பணும் அப்படின்னா இதற்கு தீர்வே கிடையவே கிடைக்கவே கிடைக்காது நிச்சயமாக கிடைக்காது அப்போ இதற்கான தீர்வு எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா ஹோஸ்ட் ஆர்கானிசம்ஸ் இந்த வைரஸ் அதனுடைய தனித்துவமான பண்பினால் அதற்கு வந்து ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் பண்ண முடியாது அதற்கான மெட்டபாலிசம் இது எல்லாத்துக்குமே தன் உயிரை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கும் தன் இனத்தை பெருக்குவதற்கும் இந்த நுண்ணியிருக்கு ஹோஸ்ட் ஆர்கானிசம்ஸ் தேவை செல்லுலார் ஆர்கானிசம்ஸ் அது மரம் செடி மிருகங்கள் மனிதர்கள் யாராக வேண்டுமானால் இருக்கலாம் ஈவன் ஃபங்கை கூட அது வந்து ஹோஸ்ட் ஆர்கானிசமாக எடுத்துக்கிறோம் அப்போ இந்த ஹோஸ்ட் ஆர்கானிசம்ஸ் இந்த வைரஸ்னுடைய இன்டர்ஃபியரன்ஸ் மூலமாக இருவருக்கும் ஒரு ஒரு சார்ந்து ஒரு சார்பு நிலையில் இருவருமே ஒரு ஒரு அடுத்த ஸ்டெப்பை நோக்கி நகர்வதாக தான் அறிவியல் பார்க்கிறது இந்த நகர்கிற இந்த ஒரு காலகட்டங்களில் சில வைரஸ்கள் மனிதர்களுக்கு இப்போ நம்ம மனிதர்களுடைய ஆரோக்கியத்தை தான் நம்ம வந்து ஒரு முக்கியமான பிரச்சனையாக நம்ம எப்போவுமே பார்க்குறோம் ஸோ ஹியூமன் இம்பேக்ட் இப்போ இந்த மனிதர்களிடம் இந்த வைரஸ் ஏற்படுத்தக்கூடிய பாதிப்பு ஒரு ஒரு வைரஸ் யாருக்கு என்ன மாதிரியான பாதிப்பு ஏற்படுத்த ஏற்படுத்துகிறது என்பதை பொறுத்து தான் இதற்கான தீர்வை நம்ம வந்து எடுத்து செல்ல வேண்டும் இப்போ இந்த கொரோனாவுக்கு என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்தடுத்த கேள்விகளை நம்ம பார்க்கலாம் கொரோனாவுக்கு மாற்று மருத்துவத்தில் ஏதாவது தீர்வு இருக்கா நிச்சயமாக இருக்கிறது நான் முதலே சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு வைரஸையும் வைரஸை அழிக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்காக மருந்து கண்டுபிடிக்கிறது தீர்வாகாது அதுட்டேருந்து தப்பிச்சு ஒளிஞ்சு ஓடி ஒளிஞ்சு தப்பிச்சிடலாம் அப்படிங்கிறதும் தீர்வாகாது அப்போ இந்த ஹோஸ்ட் ஆர்கானிசத்தை பலப்படுத்துவது அதன் மூலமாக இந்த வைரஸ் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் ஏற்படும் போது கூட பாதிப்பை நம்ம எவ்வளவு தூரம் குறைக்கிறோம் என்கிற அளவில் தான் நம்ம வந்து இதில் இதற்கான தீர்வாக நம்ம வந்து எடுத்துகிட்டு போக முடியும் இந்த தீர்வுக்கு மாற்று மருத்துவ முறைகள் மாற்று மருத்துவ முறைகள் இயற்கை வழி மருத்துவ முறைகள் பக்கபலமாக மிகப்பெரிய பக்கபலமாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா இயற்கை வழி மருத்துவ முறைகளுடைய தத்துவார்த்தமும் இதே தான் நோய் என்பது வெளியிலிருந்து வருகிறது என்பதை விட நீங்கள் எவ்வளவு தூரம் உங்களுடைய சிஸ்டம் பில்டப்டாக இருக்கிறீங்களோ நீங்கள் எவ்வளவு ரோபஸ்ட் இம்யூன் ஆயிருக்கிறீங்களோ அதே பொறுத்து தான் நீங்கள் ஒரு வைரஸ் ஒரு நுண்கீரிமைக்கு நீங்கள் வந்து ரியாக்ட் பண்ண போகிறீங்க இட் டசன்ட் மீன் தட் இம்யூனாக இருக்கிறவங்களுக்கு வைரஸ் அஃபெக்ட் பண்ணவே பண்ணாது கிடையாது பட் தே கேன் பி ஏ சிம்டமேட்டிக்காக இருக்கலாம் நோய் குறிகள் அற்றவர்களாக இருக்கலாம் அல்லது ரொம்ப மைல்டு சிம்டம்ஸோட ஒரு ரொம்ப லேசான ஒரு ஒரு ரெண்டு தும்மல் அல்லது ஒரு இருமலோட சரியாகி போகிறவங்களா இருக்கலாம் இப்படி பல வகையாக வைரஸ் கண்டிப்பாக இன்டர்ஃபியரன்ஸ் நடக்கும் ஆனால் அதனுடைய இம்பேக்ட் என்னவாக இருக்க போகுது அதனுடைய தாக்கம் என்னவாக இருக்க போகிறது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ இதுக்கு வந்து ஹோஸ்ட் ஆர்கானிசம்ஸை பலப்படுத்தி இப்போ ஒவ்வொரு புதிய வைரஸ் வரும்பொழுதும் அந்த வைரஸுக்கு ஒரு மருந்து கண்டுபிடிக்கிற வரை நம்ம என்ன பண்ணுவது அப்படின்னு ஒழிஞ்சு ஓடி நம்ம கதவு மூடிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கிறது என்பது தீர்வாக முடியாது அப்போ ஹோஸ்ட் ஆர்கானிசம்ஸை நாம் எப்படி பலப்படுத்த போகிறோம் இதன் மூலமாக இந்த வைரஸ்னுடைய இம்பேக்டை அதனுடைய தாக்கத்தை எந்த அளவுக்கு நம்ம குறைக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது 
ஒரு ஒரு சரியான ஒரு பாதையாக இருக்கும் இதற்கு வந்து மாற்று மருத்துவ முறைகள் இயற்கை வழி மருத்துவ முறைகளில் நிறைய வழிகள் இருக்கிறது தீர்வுகள் இருக்கிறது கபசுர குடிநீர் நிலவேம்பு கஷாமி இதெல்லாம் மக்களை ஏமாற்று முத்தி என சில மருத்துவர்கள் பேசுவது எப்படி பார்க்கிறீர்கள் சிரிப்பா தான் இருக்கு வேற எப்படி பார்க்கறது நான் அதுதான் இப்ப இது வந்து சித்த மருத்துவத்தினுடைய நோய் எதிர்பார்ப்பாற்றலுக்காக அவர்கள் பரிந்துரைத்த சமீப காலங்களில் பரிந்துரைத்த மருந்துகளாக இருக்கிறது நான் ஒரு ஹோமியோபதி மருத்துவர் அப்போ ஹோமியோபதி மருந்துகளுக்கும் இதே மாதிரியான இதைவிட மோசமான என்ன சொல்கிறது எதிர்ப்புகள் வந்து வந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது இன்று வரை அதை நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறோம் இதை இதை எப்படி பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த அடிப்படை புரிதலை அனைத்து மருத்துவ துறையிலும் நம்ம முதல்ல எடுத்துக்கணும் என்ன எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா தட்ஸ் இட் வைரஸ் அதை ஒரு வைரஸ் வருது அல்லது ஏதோ ஒரு நுண்ணுயிரி வருகிறது அந்த நுண்ணுயிரினால் ஒரு தாக்கம் ஏற்படுகிறது போஸ்ட் ஆர்கனிசம்ஸ் இங்கே மனிதர்கள் அப்போ இதுக்கு இந்த மனிதர்கள் இந்த வைரஸை அழிப்பதற்கு போல ஒரு தீர்வை தான் வந்து இன்றைக்கு மாடர்ன் மெடிசன் வந்து முன்னிறுத்தி கொண்டே வருகிறது இது இது சிரிப்பு தான் நான் அவங்க இந்த பக்கம் பார்த்து சிரிக்கிற மாதிரி நான் வந்து அவங்கள பார்த்து சிரிக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது எஸ் எனக்கு அவங்கள பார்த்து எப்படி அவங்க கிண்டல் பண்ணுறாங்களோ அது போல் இது ஒரு போர் மாதிரி போயிட்டே இருக்குது இல்லை நம்ம இது 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 வந்து நம்ம சமூகத்துக்கு இது ஒரு நல்ல பதிலாகுமா என்றால் கிடையாது இயற்கை வழி மருத்துவ முறைகளை பயன்படுத்துவதன் மூலமாக நிறைய நம்ம என்ன சொல்கிறது தீவிரமான தாக்கங்களை வந்து நம்ம குறைக்க முடியும் மரணங்களை குறைக்க முடியும் தீவிர சிகிச்சை கிரிட்டிக்கல் கேர் தேவைப்படுபவர்களை அதற்கான என்ன சொல்கிறது அந்த மருத்துவர்களுடைய பணி அந்த மாடர்ன் மெடிசன் மருத்துவர்களுடைய அந்த தேவையை வந்து நம்ம குறைத்து கொடுப்பதன் மூலமாக அவர்களுடைய வேலைப்படுவையும் நம்ம வந்து குறைக்க முடியும் இத்தனை நல்ல அம்சங்கள் வந்து இந்தியாவில் இருக்கும் பொழுது இதை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டியது மத்திய மாநில அரசுகளின் ஒரு மக்கள் நலன் சார்ந்த ஒரு பார்வையாக இருக்க வேண்டும் அது ஒரு வேண்டுகோளாக இந்த சேனல் மூலமாக நான் இதை கேட்டுக்கொள்கிறேன் அடுத்த கேள்வி வந்து அலோபதி வேக்சின்ஸ் மேல் குற்றச்சாட்டுகள் வைப்பதன் நோக்கம் என்ன நோக்கம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து இது ஏதோ வந்து வாய்க்கா வரப்பு தகராறு மாதிரிலாம் எனக்கு எதுவும் கிடையாது அலோபதி வேக்சின்ஸ் மேல் குற்றச்சாட்டுகள் வைப்பது நோக்கம் என்ன அப்போ கொரோனாவிற்கு தடுப்பூசி கண்டுபிடிச்சா உபயோகப்படாதா முதல்ல வந்து வேக்சின்ஸ் மேலே குற்றச்சாட்டு அப்படிங்கிறது வந்து அலோபதி மருத்துவத்தின் மேலேயோ தடுப்பூசிகளின் மேலேயோ ஒரு இது என்ன சொல்கிறது நான் அவர்களுக்கு எதிரி என்பது போல் கிடையவே கிடையாது உண்மையில் சொல்லப்போனால் என்னுடைய நிறைய ஆசிரியர்கள் வந்து அலோபதி துறையை சார்ந்தவர்கள் தான் இன்றும் கூட நண்பர்களும் நிறைய நண்பர்களும் இருக்கிறார்கள் ஆனால் ஒவ்வொரு மருத்துவத்திற்கும் அலோபதி மட்டுமல்ல ஹோமியோபதியாக இருக்கட்டும் சித்தாவாக இருக்கட்டும் ஆயுர்வேதாவாக இருக்கட்டும் ஒவ்வொரு மருத்துவ முறைக்கென்றும் ஒரு ஸ்கோப் இருக்கிறது அவர்களுக்கென்று ஒரு எங்கே அவர்களுடைய மருத்துவம் வந்து சிறந்த முறையில் மக்களுக்கு பலனளிக்க முடியும் என்ற ஒரு இடம் இருக்கிறது எங்கே இவர்களால் பெரிய பயன் இல்லை என்கிற லிமிடேஷன்ஸும் இருக்கிறது எவ்ரி சிஸ்டம் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் ஸ்கோப் அண்ட் லிமிடேஷன்ஸ் அப்படி பார்க்கின்ற பொழுது உண்மையிலேயே அலோபதியில் கிரிட்டிக்கல் கேர் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு சிக்க மிக சிக்கலான இருக்கக்கூடிய இடங்களில் நோய்கள்லையும் மற்ற ஆக்சிடென்ட்ஸ் இந்த மாதிரி எமர்ஜென்சிஸ் இதில் எல்லாம் கூட அவர்களுடைய டெக்னிக்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் அண்ட் அவருடைய ஸ்கில்ஸ் சர்ஜிக்கல் ஸ்கில்ஸ் அப்புறம் சில அவசர கால மருந்துகளும் கூட அந்த இடத்துல ஒரு ஒரு உயிரை காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு அவசர ஒரு உதவியாக அது கண்டிப்பாக உதவி செய்வதை யாராலும் மறுக்கவே முடியாது ஆனால் இந்த கிரிட்டிக்கல் கேர் இந்த கிரிட்டிக்கல் கேர் தேவைப்படு தேவைப்படுபவர்களுடைய பர்சன்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐந்திலிருந்து அதிகபட்சம் பத்து சதவீதத்துக்குள்ள தான் இவங்க வந்து வரப்போறாங்க இந்த ஐந்திலிருந்து பத்து சதவீதம் கிரிட்டிக்கல் கேர் தேவைப்பட தேவைப்படுபவர்களை ஒரு முன்னுதாரணமாக காமிச்சு மிச்சம் இருக்கிற தொண்ணூறு பேருக்கும் வந்து இந்த ஒரு என்ன சொல்றது இது இது எவ்ரி மெடிசன் கம்ஸ் வித் இட் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இன் அலோ பத்தி இல்லையா அப்ப இதை வந்து அவர்களின் மீள் திணிப்பது அந்த இதை இதை இதைத்தான் நான் வந்து தவறாக நான் வந்து எப்பொழுதும் பார்க்கிறேன் இப்பொழுதும் இதை தான் நான் சொல்கிறேன் மற்றபடி அலோபதி மருத்துவ முறையின் மீது மருத்துவர்களின் மீது எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் எந்தவித என்ன சொல்கிறது குற்றச்சாட்டோ அல்லது வன்மமோ எனக்கு கிடையாது ஆனால் தெர் இஸ் லைன் என்ன ஸ்கோப் அதுக்குள்ளே ஒர்க் பண்ணணும் தேவையில்லாத இடங்களில் இந்த இடங்களில் மற்ற மருத்துவ முறைகள் அவர்கள் சிறப்பாக செயல்பட முடியும் என்றால் அங்கே அங்கே வந்து அந்த லெட் கிரேஸ்ஃபுல்லாக அந்த இடத்துல வந்து விட்டுட்டு நகன்றணும் இதை தான் நான் வந்து எப்போதுமே நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் தடுப்பூசிகள் முக்கியமாக 
ஏன் வந்து அதை நான் மறுத்து பேசுகிறேன் தடுப்பூசி மறுப்பாளர் என்று நான் பல இடங்களில் நான் சொல்வதுண்டு ஏன் தடுப்பூசி மறுப்பாளராக நான் வந்து இருக்கிறேன் ஏன் அதை சொல்கிறேன் ஏன் தடுப்பூசிக்கு எதிரான பல விஷயங்களை தடுப்பூசிக்கு தடுப்பூசியின் பாதகங்களை பற்றி ஏன் அடிக்கடி நான் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறேன் அப்படின்னா இதனுடைய வெளிப்படைத்தன்மை மிக 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 குறைவாக இருக்கிறது இந்த வெளிப்படைத்தன்மையோடு பேசுங்க த சாய்ஸ் பி கிவன் டு த கன்சியூமர் அது அவங்க தீர்மானிக்கட்டும் எந்த உண்மையையும் சொல்லாமல் இது இது வந்து காட் சென்ட் மெடிசன் என்பது போல தடுப்பூசிகளை வந்து ஒரு கண்மூடித்தனமான அளவில் வந்து இதை பரப்புவதை தான் நான் வந்து தவறு என்று சொல்கிறேன் இதற்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னால் சொல்ல முடியும் இப்போ கொரோனாவுக்கு தடுப்பூசி கண்டுபிடிச்சா உபயோகப்படாதா அப்படிங்கிறதுக்கு நான் பதில் சொல்வதை விட இந்த தடுப்பூசி துறை சார்ந்து இயங்குபவர்கள் சிலர் இதை பற்றி பேசியிருக்கிறார்கள் இதை நான் பல நாள் பல நாட்களுக்கு முன்னாடி எடுத்து வைத்த குறிப்பு இது டாக்டர் கிரிகரி போலாண்ட் வைரலஜிஸ்ட் வேக்சின் ரிசர்ச்சர் மேயோ கிளினிக் மினசோட்டாவில் அவர் வந்து தடுப்பூசி ஆய்வியலாளர் வைரலஜிஸ்ட் அவர் வந்து சொல்கிறாரு இந்த கொரோனா வைரஸுக்கான வேக்சின் மிக அவசரமாக கொண்டு வருவது என்பது இது ஒரு இந்த வைரஸினுடைய தாக்கத்தை விட மிகப்பெரிய ஆபத்தாக நமக்கு முடியும் இதை நம்ம ரொம்ப வந்து யோசித்து தான் இதை செய்யணும் இதற்கான தேவை இருக்குதாங்கிறத நம்ம யோசித்து தான் செய்யணும் அப்படிங்கிறத அந்த வார்னிங்கை வந்து அவர் கொடுக்குறாரு இதை விட இன்னும் ஒரு மற்றும் ஒரு மருத்துவர் டாக்டர் பீட்டர் ஹோட்டஸ் டீன் ஆஃப் நேஷனல் ஸ்கூல் ஆஃப் ட்ராபிக்கல் மெடிசன் அட் பேலர் காலேஜ் ஆஃப் மெடிசன் இவர் வந்து என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா அவருடைய ஒப்பீனியனாக சொல்கிறாரு இந்த கொரோனா தொ தொற்றை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வேக்சின் இதற்கு பெரிய பலன் அளிக்கும் என்பதில் எனக்கு நம்பிக்கையே இல்லை அப்படிங்கிறதே சொல்கிறாரு இவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சார்ஸ் வந்தது இல்லையா ரெண்டாயிரத்து மூணில் சார்ஸ் அந்த சார்ஸுக்கான தடுப்பூசியை கண்டுபிடிச்சவர் அந்த தடுப்பூசியை மிருகங்களிடம் சோதனை பரிசோதனை செய்த பொழுது நிறைய மிருகங்களுக்கு மிக தீவிரமான அதே நோய் வந்து நிறைய மரணங்களும் ஏற்பட்டிருக்கிறது அதனால அந்த அந்த வேக்சின் வந்து அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு அது போகவே இல்லை அது ஒரு ஃபெயிலியர் அண்ட் இட் வாஸ் டேக்கன் பேக் அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா த ரிஸ்க் ஆஃப் ப்ரொடியூசிங் மோர் டிசீ அது சிவியர் ஃபார்ம் ஆஃப் டிசீஸும் நிறைய ஆகுது அதுக்கப்புறம் இது வந்து உண்மையிலே பல நாளைக்குமா ஹவு எஃபெக்டிவ் இட் இஸ் கோயிங் டு பி சேஃப் இல்லை அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருது எஃபெக்டிவாக இருக்குமா அப்படிங்கிறதும் ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது அதோடு இல்லாமல் எல்லா தடுப்பூசிகளுக்குமே இது பொருந்தும் ஆனால் இவர் குறிப்பாக பொதுவாக தடு இந்த சார்ஸ் தடுப்பூசியை வச்சு அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு இம்யூன் ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர்ஸை இது வந்து பெருக்குவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது இந்த மாதிரி பல சிக்கல்கள் தடுப்பூசியை சார்ந்து இருப்பதனால நம்ம ஒரு தடுப்பூசியை கொண்டுட்டு வருவதற்கு முன்னாடி அதனுடைய தேவை எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது அதனால் ஏற்பட போ ஏற்படக்கூடிய பாதகங்கள் நம்ம என்ன அது அது தடுப்பூசி வந்து எந்த நலனுக்காக நம்ம கொடுக்குறதாக கொடுக்குறோமோ அந்த நலனுக்கும் அதனால் ஏற்படக்கூடிய பாதகத்தை நம்ம ரிஸ்க் வேர்ஸ் பெனிஃபிட் வந்து நம்ம பார்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்கிறாரு அவங்க வந்து தடுப்பூசி மறுப்பாளர்கள் கிடையாது தடுப்பூசி ஆதரவாளர்கள் தடுப்பூசி சார்ந்து இயங்குபவர்கள் அவங்களே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வெளிப்படைத்தன்மையான ஒரு அறிவியலை வைக்கிறார்கள் இந்த வெளிப்படைத்தன்மை இந்தியாவில் மிக 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 குறைவாக இருக்கிறது இதற்கு சில சான்றுகள் சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ பிலிப்பைன்ஸில் இது ரொம்ப சமீபத்தில் நடந்த ஒரு விஷயம் பிலிப்பைன்ஸில் டெங்கு வேக்சின் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் அங்கே வந்து அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் போடணும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கவரேஜ் இருக்கணும் அப்படின்னு அரசினுடைய ஏற்பாடில் இந்த டெங்கு வேக்ஸ் அப்படிங்கிற டெங்குக்கான தடுப்பூசி போடப்பட்டது அது என்ன ஆச்சு அப்படின்னா நிறைய மரணம் கிட்டத்தட்ட எட்நூறு குழந்தைகள் வரைக்கும் மரணங்கள் அதற்கப்புறம் ஒரு ஆயிரத்தி எட்நூறுலேருந்து ரெண்டாயிரம் வரைக்கும் மிக தீவிரமான டெங்கு மிக தீவிரமான டெங்குனால் ஹெமரேஜ் இன்டர்னல் ஹெமரேஜ் ஏற்படக்கூடிய ரத்த கசிவு அதுதான் நம்ம டெங்குவில் வந்து உயிரை பாதிக்கிட்டு ஒரு விஷயமாக பார்க்குறோம் இல்லையா அந்த கண்டிஷன் வரைக்கும் மிக தீவிரமான ஒரு நிலைக்கு கொண்டு சென்ற அந்த எண்ணிக்கை வந்து என்ன அப்படி பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் வரைக்கும் வந்தது இதோடு இல்லாமல் மிக நாட்பட்ட ஒரு மருத்துவ தேவை மருத்துவமனையிலே தங்கி இருந்து மிக நாட்பட்ட சிகிச்சை எடுக்க வேண்டிய ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்பட்ட குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை வந்து மூவாயிரம் 
மூவாயிரத்தை கடந்திருந்தது அப்ப இது ஒரு ஒரு ஒன்றரை வருடம் இரண்டு வருடத்துல வந்து இதனுடைய இம்பாக்ட் வந்து ரொம்ப நெகட்டிவ் சைட்ல போறதை வந்து தெரிஞ்ச உடனே அரசு அந்த தடுப்பூசியை வந்து நிறுத்தி விடுகிறது இதற்கு எதிராக வழக்குகள் போடப்பட்டது மிக சமீபத்துல இந்த கொரோனா உன்னுடைய பற்றிய உலகளாவிய கவனம் பெற்ற இந்த மார்ச் மாதத்துல மூன்றாம் தேதி என்று நினைக்கிறேன் அப்பதான் பிலிப்பைன்ஸ் அரசு அவங்களுடைய ஸ்போக்ஸ் பர்சன் பப்ளிக் ஸ்போக்ஸ் பர்சன் அந்த ஆஃபீஸ்ல இருந்து ப்ரெஸ் மீட் வச்சு பிலிப்பைன்ஸில் டெங்கு வேக்சை நாங்கள் தடை செய்கிறோம் என்கிற அதிகாரப்பூர்வமான செய்தியை அவர்கள் வெளியிட்டார்கள் இது ஒரு உதாரணம் தான் இப்போ நம்ம இந்தியாவில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது எப்படி ஒரு தடுப்பூசி எந்த நோய்க்காக எந்த தொற்றுக்காக அதிலிருந்து காப்பாற்ற வேண்டும் என்று போடப்படுகிறதோ அதே தொற்றை மிக வீரியமாக அதிகமான ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு பாதகங்களோடு ஏற்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்புகள் எவ்வளோ தூரம் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் இதை சொல்லிட்டு இருக்கேன் இந்தியாவிலையுமே எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா போலியோ தடுப்பூசி போலியோ தடுப்பூசி இப்போ சொட்டு மருந்து நம்ம வந்து போலியோவே ஒழிச்சிட்டோம் வைல்டு போலியோ எராடிகேட்டட் இன் இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இதெல்லாம் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிற அதே நேரத்தில் இரண்டாயிரத்துலேருந்து இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இந்த பத்தொன்பது வருட இடை இந்த காலகட்டங்களில் மட்டுமே இந்த வருடங்களில் மட்டும் போலியோ சொட்டு மருந்து போடப்பட்ட இடங்களில் போலியோ அல்லாத என்ன சொல்கிறது அந்த முடக்கு நோயால் கிட்டத்தட்ட ஐந்து லட்சம் குழந்தைகள் சரியாக சொல்லணும் அப்படின்னா நான்கு புள்ளி தொண்ணூற்றி ஒரு லட்சம் குழந்தைகள் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக ஆய்வுகள் கண இது கணக்குகள் வந்து சொல்கிறது அப்போ இதை வந்து வெளிப்படையாக நம்ம பேச வேண்டிய ஒரு 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 அவசியம் இருக்கிறது அகெயின் த ரிஸ்க் வஸ் பெனிஃபிட் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்குது அப்போ யாருக்கு எங்கே தடுப்பூசி தேவைப்படுகிறது அங்கே மட்டும் அந்த ரிஸ்க் ஹை ரிஸ்க் பாப்புலேஷனுக்கு மட்டும் நீங்கள் அந்த தடுப்பூசியை கொடுப்பது போதுமானது என்பதை நிறைய தடுப்பூசி ஆதரவாளர் மருத்துவர்கள் தடுப்பூசி ஆய்வியலாளர்களே வந்து அப்படி தான் அதை முன்வைக்கிறாங்க எல்லாருக்கும் தடுப்பூசி கொடுத்துடணும் மாஸ் வேக்சினேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சிக்கல்களை ஏற்படுத்துகிறது என்பதை நிறைய அறிவியலாளர்கள் தொடர்ந்து இந்த கேள்விகளை எழுப்பிக்கொண்டே வருகிறார்கள் இதை பற்றிய வெளிப்படையான வெளிப்படை தன்மையுடன் கூடிய விவாதங்களும் பேச்சுகளும் இந்தியாவில் இன்னும் தொடங்கவே இல்லை என்று தான் சொல்லணும் இது இது வளரணும் விவாதங்களும் டிஸ்கஷன்ஸ் இதன் மூலமாக தான் நம்ம ஒரு சரியான தீர்வுக்கு நம்ம வந்து என்றைக்குமே வர முடியும் இது தேவைப்படுகிறது அப்போ இந்த கொரோனா தடுப்பூசி கண்டுபிடிச்சா உபயோகப்படாதா அப்படின்னு கேட்டால் எஸ் என்ன கேட்டால் நான்லாம் போட்டுக்க மாட்டேன் அப்படி ஒன்றும் கொரோனா வந்து என்ன தீவிரமான நோய் அப்படிங்கிற கேள்வி தான் அடுத்த கேள்வியாக இருக்கும் சரி அலோபதி விட மாற்று மருத்துவம் மேல் என்றால் திடீர் ஆக்சிடென்ட் ரத்த போக்கு உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை மற்ற மருத்துவ முறையில் எப்படி சாத்தியம் அதான் நான் முதலே சொன்னேன் இங்கே யாரும் எந்த மருத்துவத்துறையையும் வேண்டாம் என்றோ புறக்கணிக்க வேண்டும் என்றோ அந்த மாதிரியாக நான் சொல்லவே கிடையாது நான் என்றும் அப்படி சொல்வது கிடையாது அவங்க அவங்களுக்கு உண்டான ஸ்கோப்பில் கண்டிப்பாக அவங்க செயல்படணும் அதை செயல்படுவதற்கான அனுமதியும் அந்த ஒத்துழைப்பும் மற்ற மருத்துவ முறைகளும் கொடுக்க வேண்டும் அப்போ அலோபதிக்கான ஸ்கோப் கண்டிப்பாக அந்த பத்து சதவீத கிரிட்டிக்கல் கேஸ் அண்ட் எமர்ஜென்சிஸில் கண்டிப்பாக அந்த டெக்னாலஜிஸ் அந்த சர்ஜிக்கல் ஸ்கில்ஸ் இதெல்லாம் தேவைப்படுகிறது அங்கே அவர்களுடைய தேவை மிக 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 அவசியம் போற்றுதலுக்குரியதும் கூட ஆனால் எல்லாருக்கும் இந்த நூறு பேருக்கும் இந்த மருத்துவ முறை மட்டும்தான் நாங்கள் கொடுப்போம் மற்ற மருத்துவ மருத்துவ முறைகளை நாங்கள் வந்து அனுமதிக்க மாட்டோம் அதுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ப்ரூஃப் கொண்டுட்டு வாங்க என்ன ப்ரூஃப் என்ன ப்ரூஃப் அப்படின்னா இந்த அலோபதி மருந்துகள் என்னுடைய எப்படி இது வந்து ப்ரூஃப் செய்வாங்களோ அது மாதிரி ப்ரூஃப் கொண்டுட்டு வாங்க ஏன் அதை அப்படி ப்ரூஃப் பண்ணுது இப்போ ஹோமியோபதி மருந்து இருக்குது ஒரு ஹோமியோபதி உடைய சித்தாந்த வழியின்படி எங்களுடைய மருந்துகள் ப்ரூவ் செய்யப்பட்டிருக்கிறது நமக்கு ஹியூமன் ப்ரூவிங்கில் தான் இந்த மருந்துகளுடைய தரவுகள்லாம் எங்களுக்கு இருக்கிறது இது போல் ஒவ்வொரு துறையிலும் அப்படி தான் இருக்கும் அப்போ ஒரு ஹோமியோபதி டாக்டராக நான் வந்து கேட்குறேன் உங்களுடைய ஒரு ஒரு மாத்திரையை ஒரு மருந்தை வந்து நீங்கள் ஹோமியோபதியினுடைய லா ஆஃப் சிமிலியா மூலமாக அல்லது எங்களுடைய மயஸ்மெட்டிக் தியரி அந்த மயஸ்மெட்டிக் அனாலிசிஸின் அது அதனுடைய அடிப்படையின்படி உங்களுடைய மருந்தை எங்களுக்கு விளக்கி காமிங்கள் உங்களுடைய மருந்தை அப்படி எங்களுக்கு ப்ரூவ் செய்யுங்கள் அப்படின்னு நான் கேட்க முடியுமா கேட்டால் ஒத்துக்கு போ ஒத்துக்க முடியுமா யாராலையாவது இல்லது சித்த அல்லது ஆயுர்வேத மருத்துவ முறைகளின்படி ஒரு 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 ஆங்கில ஒரு மாடர்ன் மெடிசன் அலோபதி மருந்தை வந்து அந்த வாத பித்த கபம் இதன் அடிப்படையில் எப்படி இந்த மருந்து வேலை செய்கிறது என்று விளக்குங்கள் அப்படின்னு அப்படி சொன்னால் மட்டும்தான் இதை ஒத்துக்க முடியும் அப்படி இந்த வாதம் எவ்வளவு எதை சொல்கிறது ஒரு அவர் அடிப்படை இல்லாத ஒரு வாதமோ அதே போலத்தான்
அந்த வழிமுறைகளின் படி ப்ரூவ் சொல்ல வேண்டும் ப்ரூவ் செய்ய வேண்டும் என்று கட்டாயப்படுத்துவதும் இதற்கு ஒப்பானது தான் ஒரு முக்கியமான ஆய்வை வந்து நம்ம பா கவனிக்க வேண்டியிருக்கு அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ அதிக மரணங்கள் ஏற்பட்ட இத்தாலி அமெரிக்கா இந்த நாடுகளில் இந்த மரணம் ஏற்பட்டவர்களுடைய மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி இருக்கும் இல்லையா அதன் அடிப்படையில் இத்தாலி வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா தொண்ணூற்று ஒன்பது சதவீதம் இறந்தவர்களை தொண்ணூத்து அதாவது ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் கண்டிஷனுக்குள்ளே போய் காம்ப்ளிகேட்டட் கண்டிஷனில் இருந்து மரணித்தவர்கள் தொண்ணூற்று ஒன்பது சதவீதம் இந்த பேர் வந்து ஏற்கனவே ஏதோ ஒரு நாட்பட்ட நோயினால் ஒரு தொந்தரவினால் பாதிக்கப்பட்டு கொண்டிருந்தவர்கள் அதை வந்து அவங்க பிரிக்கிறாங்க ஹைப்பர்டென்ஷன் அதனால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தவங்க ஏற்கனவே சுவாச கோளாறுனால சுவாச சுவாசம் சம்மந்தப்பட்ட நோய்களினால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தவங்க டயபெட்டிஸ்னால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தவங்க இப்படி அவங்க வந்து பிரிக்கிறாங்க ஈவன் அமெரிக்காவில் கூட ஏப்ரல் பத்து வரைக்கும் ஏற்பட்ட மரணம் எண்ணி எண்ணிக்கை என்னன்னு பார்த்தோம்னா பதினாறாயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு கொரோனா மரணங்கள் பதிவாகி இருக்கிறது அதில் எத்தனை நபர்கள் வந்து எந்த ஒரு மற்ற ஒரு ஒரு அண்டர்லைன் டிசீஸ் இல்லாதவங்க எத்தனை நபர் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வெறும் நூற்றி ஐம்பது பேர் தான் அவுட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நைன்டி செவன் கொரோனா டெத்ஸ் ரெக்கார்டர் ஒன் ஃபிஃப்டி மெம்பர்ஸ் தான் வந்து எந்த விதமான கிரானிக் டிசீஸும் இல்லாமல் இருந்தவங்க இவ்வளோ பேர் மட்டும்தான் இருக்கிறாங்க அப்போது நமக்கு இதில் ஒரு ஒரு முக்கியமான இது ஒரு பாடத்தை வந்து நமக்கு இது வந்து கொடுக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா யாரை வந்து நம்ம இங்கே இந்த ஃபோக்கஸ் ஆஃப் அவர் கேர் வந்து இந்த இந்த சமயத்தில் இந்த தொற்றிலிருந்து நம்ம பாதுகாக்கப்பட வேண்டியவங்க யார் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு மிக அழகான ஒரு ஒரு பாடத்தை வந்து நமக்கு இந்த எண்ணிக்கைகள் வந்து நமக்கு காமிக்குது அப்போ ஏற்கனவே நோய்வாய்ப்பட்டவங்க அதுவும் குறிப்பாக அறுபத்தைந்து வயதுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க ஏற்கனவே வேறு ஒரு அல்லது ஒன்று அல்லது இரண்டு நோய்களினால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பவர்களை மட்டுமே நாம் என்ன சொல்கிறது இந்த சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் இந்த வெளியில் வராமல் இருப்பது இது போன்ற ஒரு இந்த இந்த பாதுகாப்பு முறைகளை அவர்களுக்கு மட்டும் பயன்படுத்தினாலே நம்ம நிறைய இந்த இம்பேக்ட் இந்த இந்த மோட்டாலிட்டி ரேட் வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக நம்ம வந்து குறைக்க முடியும் இது வந்து வந்து மக்களுடைய தினப்படி வாழ்க்கையை பாதிக்காமல் பொருளாதார சிக்கல்களை பாதிக்காமல் நம்ம இதை எப்படி செய்ய முடியும் அப்படின்னா இந்த வந்து இந்த இரண்டு குறிப்பாக இந்த இந்த இரண்டு நாடுகளில் இருந்து மட்டுமே நம்ம இவ்வளவு படிப்படி நம்ம வந்து நமக்கு கிடைக்குது இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இன்னொரு விஷயம் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்குது இவ்வளோ கொத்து கொத்தா அவங்க மரணம் வச்சுட்டாங்க இத்தாலியில் இவ்வளோ கொத்து கொத்தா மரணம் வச்சுட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து என்னமும் மரணித்தவர்களுடைய உலர்களை எல்லாம் புதைப்பதற்கு கூட இடம் இல்லை அப்படின்லாம் நம்ம நிறைய செய்திகள்லாம் நம்ம வந்து பார்க்குறோம் அதில் எவ்வளோ தூரம் உண்மை இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம யோசிக்க வேண்டியது இருக்கு இல்லையா அப்படி பார்க்கும் பொழுது யூஎஸ்ல மட்டும் அவங்களுக்கு வந்து வருடா வருடம் ஐரோப்பிய அமெரிக்க நாடுகளில் வந்து ஃப்ளூ சளி சாதாரண சளி காய்ச்சல் இந்த வைரஸ் சளி காய்ச்சல்னாலேயே மரணங்கள் என்பது அவர்களுக்கு பல ஆண்டுகளாக இருந்து வருகிற ஒரு விஷயம் தான் இது வந்து அவங்களுக்கு புதுசு கிடையவே கிடையாது அவங்களுக்கு அப்படி இந்த ஆண்டு அதாவது ஒவ்வொரு ஆண்டு இந்த சீசன் வைஸாக இருக்கும் ஸோ இரண்டு மூன்று சீசன் கூட இருக்கும் அப்படி இந்த ஃப்ளூ சீசன் என்பது ஒரு டிசம்பரில் தொடங்கி ஒரு ஏப்ரல் அல்லது மே வரைக்கும் போகுது ஃபஸ்ட்டு பீக் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு பீக் இருக்கும் அப்படி இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது டிசம்பரில் தொடங்கி இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது இப்போ ச இப்போ இந்த ஏப்ரல் முதல் வாரம் மார்ச் இருபத்தேழு நினைக்கிறேன் அந்த கடைசி வரைக்கும் கிடைத்திருக்கக்கூடிய தகவலின்படி இந்த ஃப்ளூ மரணங்கள் மட்டும் ஃப்ளூவினால் ஏற்பட்ட மரணங்கள் அது சிகிச்சைக்காக வந்தவங்க கிரிட்டிக்கல் கேர் தேவைப்பட்டவங்க ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் லாங் டைம் ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் தேவைப்பட்டவங்க இந்த எண்ணிக்கைகளெல்லாம் தாண்டி அந்த டிப்பில் வந்து நிற்கும் இல்லையா அந்த மரணங்கள் அந்த மரணங்கள் மட்டும் அறுபத்தி மூன்றாயிரம் கொரோனாவினால் ஏற்பட்ட மரணங்கள் பதினாறாயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு இந்த அறுபத்தி மூன்றாயிரம் மரணம் என்பது இந்த மூன்று மாதங்களில் மட்டும் ஃப்ளூ காய்ச்சலுக்காக மட்டும் அங்கே ஏற்பட்ட ஏற்பட்டிருக்கிற மரணங்களின் எண்ணிக்கை இது போல வருடா வருடம் அங்கே நடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது ஆனால் இத்தனை நாள் இதற்காக யாரும் வந்து ஊரடங்கு என்று பேசவில்லை மக்களுடைய தினப்படி வாழ்க்கை வந்து யாரும் பாதிக்கலை எதுவும் நடக்கல இந்த கேள்வியை நிறைய அறிவியலாளர்கள் ஐரோப்பிய மற்றும் அமெரிக்க அறிவியலாளர்கள் இதை முன்வைக்கிறாங்க மைக்ரோபயாலஜிஸ்ட் குறிப்பிட்டு சொல்லணும் அப்படின்னா மைக்ரோபயாலஜிஸ்ட் பல்மனாலஜிஸ்ட் எப்படமாலஜிஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் டிசீசஸ் இது இது சார்ந்த இந்த தொற்று நோய்களை சார்ந்து ஆய்வு செய்பவர்கள் இதற்காக வந்து அரசின் இதில் வந்து வேலை செய்தவர்கள் இப்படி பல மருத்துவர்களும் அறிவியலாளர்களும் இந்த கேள்விகளை அங்கே தொடர்ந்து எழுப்பி கொண்டே இருக்கிறார்கள் இது 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 புதிது தானா இந்த சூழல் நமக்க
யாருக்கு இது அதிக பாதிப்பை ஏற்படுத்துமோ அவர்களை நம்ம வந்து குறிப்பிட்டு கவனத்தில் கொண்டு அவர்களை நம்ம தனிமைப்படுத்துவது இந்த முறைகளின் மூலமாக நம்ம அவங்கள பாதுகாக்கலாம் அப்போ அந்த என்ன சொல்கிறது மற்றவர்கள் அவங்களுடைய நார்மல் லைஃப் பாதிக்காமல் இதை நம்ம கொண்டுட்டு போக முடியும் அப்படிங்கிறது அவர் கூட தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டு தான் இருக்கிறாரு ஆனால் இன்னும் பல குரல்கள் இந்தியாவில் வர வேண்டும் அதை ரொம்ப எதிர்பார்க்கிறேன் இப்போது இந்த கொரோனாவினுடைய பிரச்சனையின் போதே கியூபா நம்ம அனைவருக்கும் தெரியும் கியூபா இந்த நாடு வந்து நிறைய நாடுகளுக்கு அவர்களுடைய மருத்துவ டீமை வந்து அவங்களுடைய உதவியை வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு மிகப்பெரிய முன் உதாரணமாக அவர்கள் இருந்து வருகிறார்கள் இந்த கியூபா நாட்டில் ஏப்ரல் மூணாம் தேதியிலிருந்து ஹோமியோபதி தடுப்பு மருந்தை அங்கே இருக்கக்கூடிய அறுபது வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு அவர்கள் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறாங்க இது வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு அதே போல் இந்தியாவில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மிகச்சிறந்த முறையில் இந்த கொரோனா தொற்றினை வந்து கையாண்டு வருகிற ஒரு அரசாக நம்ம கேரள மாநில அரசை நம்ம பார்க்குறோம் அங்கே கடந்த பத்து நாட்களுக்கும் மேலாக வீடு வீடாக சென்று ஹோமியோபதி மற்றும் ஆயுர்வேத இந்த நோய் எதிர்ப்பாற்றலை பெருக்கக்கூடிய மருந்துகள் வந்து அங்கே வந்து கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது அப்போ ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு ஒரு கையாள முறையில் இருக்கிறவர்கள் என்ன செஞ்சுருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுலேருந்து நம்ம வந்து பாடம் கற்றுக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் இப்போ சீனா அங்கே தான் ஆரம்பித்தது அப்படிங்கிறதுனால அவங்க இதிலேருந்து மீண்டு எப்போயோ வந்து வந்துட்டாங்க அப்போ அவங்க என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு பார்க்கும்போது அவங்களுமே டிசிஎம் எனப்படும் ட்ரெடிஷ்னல் சைனீஸ் மெடிசனாக அவங்க என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் வந்து அவங்க வந்து அதை வந்து பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க கடைசி கேள்வி ஊரடங்கு இன்னும் நீடித்தா மக்கள் என்ன மாதிரியான சிரமங்களை எதிர்கொள்ள வேண்டி வரும் இதற்கு என்ன சொல்கிறது நான் ஒரு ஹோமியோபதி மருத்துவர் நான் வந்து சூழலியலாளரோ அல்லது எக்கனாமிக் பேசுகிறவளோ இல்லை பொலிட்டிக்கல் சைடில் இருக்கிற ஒரு ஒரு மிக ஆழ்ந்த ஒரு அறிவியலோ எனக்கு அறிவோ எனக்கு வந்து உண்மையிலே எனக்கு கிடையாது என் மருத்துவத்திலே நான் படிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கிறேன் அதனால் ஒரு விஷயம் ஹோமியோபதி வந்து எங்களுக்கு சொல்லித்தருது அது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒரு சிறந்த மருத்துவர் என்பவர் யார் அப்படின்னா ஒரு நோயாளி தன் முன்னாடி வந்து உட்கார்ந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்கள நான் எப்படி குணப்படுத்துறேங்கிறதோட ஒரு நோயாளியினுடைய கடமை நின்று போகிறது இல்லை அது அதோடு அது முடிஞ்சு போகிறது இல்லை ஒரு மருத்துவனுடைய கடமை என்பது அவருடைய அந்த சமூகத்தில் என்னென்ன காரணங்கள்லாம் வந்து மக்களை வந்து துன்புறுத்துகள் துன்புறுத்தலுக்குள்ள ஆளாக்கிட்டு இருக்கு ஒரு நோயாளி ஒரு ஆரோக்கியம் சார்ந்த ஒரு நோயாளி ஒரு நோயை வந்து இங்கே பரவுகிறது அப்படின்னா அதற்கான காரணம் என்ன அப்போ ஒரு சமூகத்தில் என்ன மாதிரியான நோய்கள் அதிகமாக இருக்கிறது இந்த நோய் க இந்த நோய்களுக்கான காரணிகள் என்ன இதை எப்படி வந்து களைவது இந்த ஆரோக்கியம் குன்றி இந்த நோய்கள் பெருகும் பொழுது இந்த சம் ஒரு சமூகத்தில் ஏற்படக்கூடிய பொருளாதார சிக்கல்கள் என்னவாகிறது இதை இது எல்லாத்தையும் ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு அரசு அரசு செயல்படும் திட்டங்கள் இந்த அரசு அரசும் மக்களுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய இந்த உறவினால் ஏற்படக்கூடிய உளவியல் ரீதியான சிக்கல்கள் வந்து என்ன மாதிரி இருக்கிறது இதனுடைய தாக்கம் வந்து மக்களுடைய ஆரோக்கியத்தில் எப்படி இருக்கிறது இது எப்படி எக்கனாமிக்கல் குரோத்தில் வந்து எப்படி வந்து பாதிக்குது இப்படி ஒரு ஒரு பரந்த பார்வையை வந்து பார்வையை ஒரு மருத்துவருக்கு இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத ஹோமியோபதி சொல்லிக் கொடுக்குது ஒவ்வொரு மருத்துவ முறையும் இதை சொல்லு சொல்லும் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஹோமியோபதி படித்ததுனால எனக்கு ஹோமியோபதி இதை சொல்லுதுங்கிறது எனக்கு தெரியும் அப்போது ருடோல்ஃப் விர்ச்சு சமீபத்தில் அறிமுகமான ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு ஆசிரியராக நான் அவரை பார்க்குறேன் ருடால்ஃப் விர்ச்சு அவருடைய அவர் ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு ஒரு விஷயம் வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு மருத்துவம் என்பது ஒரு சமூக அறிவியல் இவ்வளவு ஆழமான ஒரு கருத்து இது ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிளனேஷனோட போகுது பட் இந்த ஒரு லைன் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க மருத்துவம் என்பது ஒரு சமூக அறிவியல் இப்ப இந்த கொரோனா அப்படிங்கிற இந்த பிரச்சனை ஒரு மருத்துவ பிரச்சனை இந்த மருத்துவ பிரச்சனையில் ஊரடங்கு அதாவது இந்த வைரஸ்ல இருந்து நம்ம தப்பிக்கிறதுக்காக எல்லாரும் வந்து ஊரடங்கி இருக்கிறதுனால இந்த வைரஸினுடைய தாக்கத்துல இருந்து நம்ம தப்பிச்சிடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு நாட்பட்ட ஊரடங்கில் மக்களை வந்து உள்ளாக்கும் போது இதனுடைய மற்ற பின் விளைவுகள் என்னவாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்க வேண்டியது இது ஏற்படக்கூடிய பொருளாதார சிக்கல் பசியால் பட்டினியால் நடந்து கொண்டிருக்கும் மரணங்கள் அடுத்த வேலைக்கு என்ன உணவு கொடுக்க என்று தெரியாமல் ஒரு தாய் தன்னுடைய ஐந்து குழந்தைகளையும் வந்து ஆற்றல் தூக்கி இருந்த சம்பவம் நான்கு வயது குழந்தையை பெண் குழந்தையை தூக்கிலிட்டு கணவனும் மனைவியும் தூக்கிலிட்டு இறந்த நடந்து வந்துட்டு இருக்கும்போது ஊர் விட்டு ஊர் மைக்ரேஷன் நடந்து வந்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு மரத்தில் வந்து தூக்கிலிட்டு இறந்த சம்பவம் விவசாயிகள் முக்கியமாக வாழை நம்ம தமிழகத்தில் இந்த பருவத்தில் வந்து வாழை வந்து நிறைய எடுப்பாங்க இந்த வருமானங்கள்லாம் வந்து பாதிக்கப்பட்டதுனால விவசாயிகளுடைய 
தற்கொலைகள் இது இது இப்போ வரைக்குமே இவ்வளோ நடந்துருச்சு நடந்து சென்றவர்கள் அது மைக்ரேட்டிங் பீப்புள் அவங்களுடைய நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அந்த மைக்ரேஷன் நடந்தது இல்லையா இங்கே இந்தியாவில் அந்த மைக்ரேஷன் அதாவது ஒரு மாநிலத்திலிருந்து மற்ற அவர்களுடைய சொந்த ஊர்களுக்கு அவர்கள் நடந்தே போக வேண்டிய கட்டாய சூழல் இந்த ஊரடங்கினால் ஏற்பட்டதனால் அதில் மட்டுமே நூற்றி பதினேழு பேர் இறந்து போயிருக்கிறதாக தரவுகள் சொல்கிறது அப்போ நீங்கள் எந்த நம்ம வந்து இந்த ஊரடங்கின் மூலமாக சாதிக்க நினைத்தோம் அது அந்த சாதனைக்கு நம்ம நம்ம இங்கே இந்த ஊரடங்கினால் ஏற்பட்டு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய பாதகங்கள் வந்து ஈடாகிறதா இந்த பெனிஃபிட்ஸ் வர்ஸ் ரிஸ்க் இது இது எங்கேயாவது வந்து பொருந்துகிறதா அப்படி நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்குது இல்லையா வாரச்சம்பளம் வாங்குபவர்கள் தினக்கூலிகள் இவங்கள்லாம் வேலை இல்லாமல் என்ன பண்ண போகிறாங்க அவங்களுடைய அந்த பசிக்கும் அவங்களுடைய அந்த நாளை என்ன செய்ய போகிறோம்னா இப்போ ஒரு சிறு தொழில் ஆரம்பித்தவங்க அவங்களுடைய கவலைகளுக்கு அவங்களுடைய கடன்களுக்கு என்ன பதில் சொல்ல போகிறோம் பேங்க் பேலன்ஸ் இருந்து சம்பளம் வாங்கிட்டு இருந்து ஆன்லைனில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு சரியாக போச்சு மற்றவங்களுக்கு இந்தியாவில் முக்கால் வாசிக்கு மேலே இருக்கிற மக்கள் வந்து தினக்கூலிகளும் சிறு குறு தொழில்கள் செய்கிறவர்களும் தான் அப்போ அவங்களுடைய பொருளாதாரம் மிகப்பெரிய கேள்விக்குள்ளாகி கொண்டிருக்கிறது இந்த ஊரடங்கின் மூலமாக எனில் கொரோனாவிற்காக இது வந்து வேறு ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக ஊரடங்கு என்றால் நம்ம அதை வேறு மாதிரி நம்ம யோசிக்கலாம் ஆனால் இது ஒரு மருத்துவ பிரச்சனைக்காக ஒரு தொற்றுக்காக இந்த ஊரடங்கு எனும் பொழுது இந்த தொற்று இதனுடைய தாக்கம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது அப்போ இந்த தாக்கத்தை குறைப்பதற்காக நம்ம இங்கே என்ன செஞ்சிட்ருக்கோம் இது சரிதானா அப்படிங்கிறத நம்ம யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது இந்தியாவில் மார்ச் பதினெட்டாம் தேதியே ஒரு ஆய்வு வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறது அப்படின்னா இந்தியர்களுடைய மரபணு இங்கே இருக்கக்கூடிய கொரோனா கொரோனா வைரஸினுடைய இந்த இந்த இன்டர்ஃபரன்ஸ் இந்த ஹோஸ்ட் இதில் போய் இதை அட்டாச் ஆகும் இல்லையா இதற்கு ஒரு ஒரு நல்ல எதிர்பார்ச்சலோடு இந்தியர்களுடைய தனித்துவமான மரபணு வந்து இதற்கு உதவுகிறது என்றும் அதனால் இங்கு தாக்கம் மிக குறைவாகத்தான் இருக்கும் என்று ஒரு மிக நம்பிக்கையான ஒரு ஒரு ஆய்வு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க மார்ச் பதினெட்டாம் தேதியை சொல்லியாச்சு அதற்கப்புறம் கூட எம்ஐடியில் வந்து இன்னொரு ஒரு ஆய்வு கூட சொல்கிறாங்க முப்பத்தி ரெண்டு டிகிரிக்கு மேலே போகும் பொழுது இந்த வைரஸினுடைய தாக்கம் மீண்டும் குறையும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த இந்த சூழல்கள்லாம் நமக்கு ஒரு மிக மிக என்ன சொல்கிறது நமக்கு ரொம்ப பாசிட்டிவான ஒரு ஒரு சூழலை நமக்கு கொடுத்து கொண்டு இருக்கும் பொழுதும் நாம் இப்படி ஒரு முடிவை எடுப்பது யாரை காப்பாற்றுவதற்காக யாரை நம்ம பலி கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிற கேள்வி வந்து இங்கே முன்ன வருகிறது அப்போது மருத்துவம் என்பது சமூக அறிவியல் இந்த கண்ணோட்டத்தோட இந்த மருத்துவ பிரச்சனைக்கு இதை எப்படி கையாளணும் அப்படிங்கிறத எடுத்து சொல்ல வேண்டிய பொறுப்பு மருத்துவர்களுக்கு தான் அதிகமாக இருக்கிறது மற்ற வல்லுநர்களை விட மருத்துவர்களுக்கு தான் இந்த பொறுப்பு அதிகமாக இருக்கிறது ஆகையால் மருத்துவர்கள் நம்ம நம்ம தான் வந்து இதை பேசணும் எல்லா மருத்துவர்களையும் நான் குறிப்பிடுறேன் அரசிடம் மத்திய மாநில அரசுகளிடம் நாம் சொல்லுவோம் ஊரடங்கு தீர்வாகாது இந்த தொற்றை வேறு மாதிரியாக நம்ம கையாள முடியும் நமக்கு அதற்கான அத்தனை என்ன சொல்கிறது நமக்கான அந்த பாசிட்டிவ் இதெல்லாம் நமக்கு இருக்குது இயற்கை வழி மருத்துவ முறைகள் இருக்கிறது இதை நோய் தடுப்புக்கு அதாவது போஸ்ட் ஆர்கானிசம்ஸினுடைய நோய் எதிர்பாற்றலை அதிகப்படுத்துவதன் மூலமாக இந்த தொற்றினுடைய பாதிப்பை குறைக்க முடியும் அப்படி நம்மளால் வந்து ஒரு பக்கம் நம்ம ஹெல்ப் பண்ண முடியும் இது கேரளாவில் செஞ்சிட்ருக்கிறாங்க அவங்க நல்ல ரிசல்ட்ஸும் அங்கே வந்து நமக்கு கண்கூடாக நமக்கு தெரிகிறது அப்போ இது இத்தனை அம்சங்கள் இருக்கும் பொழுது இந்த ஊரடங்கு ஒரு மருத்துவ பிரச்சனைக்கு இந்த இம்மாதிரியான ஒரு மருத்துவ பிரச்சனைக்கு தேவையா என்கின்ற கேள்வி நம்ம எல்லாருமே யோசிக்கணும் நன்றி